はようございます。帝国となりましたので、これより PDC、ポートランド市開発副主催による、えー、ウィーブルドグリーンシティポートランド会議の午前の部を、えー、開始したいと思います。えー、まず最初に本日お忙しいのを集まりいただきありがとうございます。えー、と私は本日、えー、と進行役を進めさせていただきます、えー、株式会社バームの宇田川と申します。えー、と午前の部は、えーとまあ、東京の各、東京じゃない、日本の各市民大学と,、えー、とポ,ロトポートランド市開発局の共催という形になっております。えー、とここは丸の内朝大学と、えー、開発、えー、と共催によって、えー、明日のセミナーを行わせていただきます。えっ、ー、とこれから始めます午前の部と、えー、と午後の部と、えー、2つの異なるタイプの、えー、カンファレンスを設定しております。えっ、ー、と午前の部というのはまあえて小規模な、えー、まあドホームな場を設定することによってプレゼンテーターと皆様の間で、えー、質疑応答とか意見交換を、えー、しっかり行っていただけるような、えー、そういった座組になっております。でえー、と今日はですねこれから1時間、えー、とそれぞれ、えー、と2人にですね、えー、11時までの間、えー、30分ずつプレゼンテーションをしていただいてそのっ、えー、11時から30分間、えー、質疑応答や、えー、自由な意見交換の場を設定させていただきますなので、えー、プレゼンテーションを聞きながら、えー、とご質問等々、えー、でもしていただければ、えー、とその後の30分充実した時間になるのかなと考えて、えー、おりますで本日登壇されるのが、えーブルーマークの、えー、カークデイスさんと,、えー、とスコットマス、えーかえー、マラセアソシエイツのスコットマラセさんです。はい、じゃあお二人よろしくお願いします。Well, thank you very much and welcome to our presentation. We're very happy to have all of you here this morning. 本日は皆さんお越しいただきましてありがとうございます。えー、私どものプレゼンテーションにようこそいらっしゃいました。So as was mentioned, my name is Kirk Davis. I'll be speaking on the topic of lead and beyond engineering for green buildings and cities. My friend,、uh, my name is Scott Morase. I'm Morase Associates. We're a landscape architecture, urban design, planning, and public art. えー、本日の会社のお題でございますが、リード認証の先にあるものということで、私、先ほどご紹介に預かりました、カーク・デイビスと申します、グルマークの代表、旅島役を務めております、あとお隣におりますのが、スコット・ブラセでございまして、ブラセ・アソシエーツの主任デザイナーで、ランドスケープ・アーキテクチャー、また都市計画、都市デザイン、そしてまあアーティスティックデザイナーも担当しております。Named after our founder, Dick Glumak, who is,、uh, was a water polo player for、uh, Yugoslavia. Very interesting. 私どもの会社名、グルーマックなんですけど、実は創設者の名前にちなんでおりまして、もともとユーゴスラビア出身の水球選手、ウォーターポロの選手でありました。So we have currently nine offices in the United States and one office in Shanghai. 現状であのアメリカに9つの、えー、拠点を構えております。また上海にも1拠点ございます。The office that I work in is in the Green State, Oregon. So this is where I reside. で私が所属しておりますのがオレゴン州、まあ、通称グリーンステートと言われておりますが、緑で囲んであるそこの赤いドットの部分が私のオフィスです。<笑> We wanted to show you a few samples very briefly of projects that we have done in the Portland area. These include a hotel, a theater, this is a university engineering center, and then I'll talk a little bit more about this mixed use project in downtown Portland. で私どもがポートランド、オレゴンで展開しておりますプロジェクトのご紹介をさせていただきたいと思います。まあ、写真左上から、えー、こちらがホテル、それからまあ映画館、シアターですね、その下がまあ大学のまあエンジニアリングセンターになります。右側のこの建物、多目的の,あの建物でありまして、ダウンタウンにあるんですけれども、これについてはちょっと詳しくご説明いたします。So, this was called the 12 West Building, and on the ground floor is retail. The next four floors are office, and the upper floors are apartments. こちら、トゥイルブウエストという名称の多目的の建物なんですけれども、まず地下1階がリテールの小売りのスペースになっております。その上に4階のオフィススペースがございまして、その上が居住区ということでアパートになっております。
でいくつかのいわゆるグリーン技術というものが活用されておりますご覧いただきますと上の部分ですねこれはの風力タービンなんですけれどもこれを使いまして電力を生成しておりますあと屋上ですけれどもこちらはまあこの建物用に使っておりますソーラーのプリヒートのホットウォーターということでここでまあ温水を作っておりますまた屋上にはいわゆるそのクリーンルーフということでえまあ緑が植えられておりますそこでまあその薄いをまあ収集してでそこでフィルタリングをかけているわけです This building is also connected to a district chill water plant for additional energy savings. またそのエネルギーをさらに削減するためにこちらの水のプラントなんですけれどもその地域の冷却システム冷却施設にも接続されております。実はアメリカにおきましてそのリードのプラチ,プラチニウムいわゆるプラチナのレベルを獲得している最大規模の多目的の建物であります。こちらもポートランドダウンタウン地区でございまして我々が最近は転入いたしましたオフィスの写真です。Features, まあ、様々なそのエネルギーの持続可能な、まあ、持続的な利用のためのフィーチャーがある建物なんですけれども本日は特にこちらの水の利用それから照明,照明ですね照明について触れていきたいと思います。実はオレゴン州におきましては、個々の建物が使用できる電力量の最大限のキャップが決められております。それがここのブルーのドットの部分ですね、オレゴンエネルギーコードマクシマムという部分になります。それに対しまして私どもはこのちょうどあのその下の黄色いといいますか黄土色の線の部分ここをまあ私どもの電力消費のマックスとして指定いたしましたですからそもそも共用されている部分のまあ6割というものをキャップとして指定したわけです。ただきちんとコントロールをかけることによってキャップとしてはその黄色の部分が定められているんですがそれよりもさらに電力消費を下げようということでこの黒の点線の部分の領域を設定いたしました。そうしますと全ての照明器具ですねこちらには調光機能がついておりまして例えばその太陽光が入ってきている時には当然、まあ、電力消費が少なくて済むというような調整が効くようになっているわけです。あとですね、その照明をオンにするときに、これもすべて人でマニュアルでやらなければいけないということで、自動的に照明が入るということは一切ありません。そういった中で、実際に達成できました電力消費量、これは赤い線であります。ですからそもそもの目,的あの目標値ですねそれをもう下回ったということですね16階のフロアのアクチュアルです。
ただ面白いことにですね、まあ、我々は16階にオフィスを構えているんですが10階の、まあ、同じ建物内の10階のフロアの消費量というのがこの黒の実践になります。で10階はですから、まあ、同じ全く同じ構造なんですが当然照明器具は一切そういった兆候ですとかそういった機能を備えておりませんので我々の電力消費ははるかに高いところに行っているというのがご覧いただけると思います。So this represents a lot of energy savings and equally important savings of money. ここはですからエネルギーをセーブできるとそれからまあコストも削減できるということを表しています。私どものスペースこれは認証としてはリードのプラチナでありました。こちらが過去10年間私どもグルーマークが関わったプロジェクトの、まあ、推移をたどったものですプロジェクト数総数としては、まあ、173なし174ということなんですがうち、まあ、15があの、まあ、リード認証を受けている下の部分ですねそれからリードのゴールドが77シルバーが27そしてプラチナが14ということになっておりますただここから申し上げますこと非常に重要であります Even if we design every building as lead platinum, that is not sustainable. 仮にすべての、まあ、私どもが設計いたしました建物がプラチナ認証を受けたからといってそれが必ずしも持続可能ではないということなんです。いずれは、まあ、その石油原油もそうですしエネルギーそれから水というものは枯渇していくわけです。そこで登場いたしましたのはアメリカのこのプログラム「リビング・ビルディング・チャレンジ」というものであります。これは非常に極めて困難な課題ではあるんですけれどもそのあたりをご紹介していきたいと思います。これはですからリード認証のはるか先にあるものということです。ここではその例えとして使っておりますのはまさに生きている、そして生き生きとしている美しい花、フラワーであります。でちょうど花には、まあ、その花びらが、えー、ありますので、えー、そのリビングビルディングチャレンジにもやはり、えー、7つの花びら7枚の花びらがついております。その7つの花びらでありますけれどもまずその,、まあ、その用地の選択それから水の利用エネルギー利用そしてその、まあ、建物の,その健全性どういった材料を使っているのかエクイティと呼ばれるものそれから、まあ、美ですねビューティーです。私どもの会社では主にその暖房ですとか換気ですとかエアコンそれから配管電気等を使っておりますのでここでは特に水とエネルギーの部分に集中していきたいと思います。リビングビルディングチャレンジでありますけれどもここで定めておりますのはその建物で使うことができる水というのはその建物で収集できる薄いの範囲を超えてはいけない薄,、まあ、薄いに限らず水の範囲を超えてはいけないということがあります Referred to as net zero water. これはネットゼロワーターというコンセプトと言われております This is a project in downtown Portland that we're working on currently where we are approaching net zero water. こちらがポートランドで今まさに手掛けておりますプロジェクトでありましてそのネットゼロウォーターにかなり近いところまで来ております。And you can see the green roofs and in the plazas there are other water features. Scott will talk about some more of those later. でもご覧いただきますとおり屋上緑化すでに進んでおりますし、まあ、後ほどスコットさんの方からも特にその水
ースの利用ですとかそのあたりについてもご説明いただきます project, これ従来型のプロジェクトはどういうふうに水が利用されているのかということを示しています city, ですからこれまでのモデルですといわゆるその市が提供しているその飲料水というものをすべての用途に使うというものです Toilets, ですから、まあ、その手を洗ったりあるいはトイレを流したり場合によってはそのエアコンに使われていることもあるでしょう実際にそこで使われた水というのは、まあ、その市ですとか、まあ、その自治体の,その排水設備に入っていくわけです This is certainly not net zero water. これはですから当然ネットゼロウォーターとはかけ離れたところにあります。So this is what we are going to do on our project. We are still unfortunately going to use、uh, drinking water and I'll explain why in a minute. でこれが私どもが目指している姿です。残念ながらまだその、まあ、自治体からの飲料水は利用せざるを得ないという部分があります。後ほど詳しくご説明いたします。ただ実際にまあその飲料水を例えば手を洗ったり、そしてまあトイレ等で使った後にですね、これをえそのバイオの力でバイオマシン、リビングマシンと言ってるんですけれども、ここを。返して処理をするということです。ですからここのリビングマシンを返してリサイクルされた水というものはそのトイレの再生、まあ、再利用水になるわけです。もちろん一部はエアコン用に使うこともあるでしょう。And the rest will be put back into the earth. で残りはすべて、まあ、その地球に戻すということになります。No、ですから排水設備には一切流れないということで自然環境に戻るということになります。Like、do, zero, これがまあ本当の理想形としてのネットゼロのモデルでありますけれども、まだ、えー、できかねてきていないというところです。ですからこれも本当の究極的な理想の姿なんですけれども全てその薄いを収集して、まあ、水を取ってくるとそれでまあ水を手を洗ったりトイレで使ったりそしてこのリビングマシンのフィルターをかけてそれを再利用していくということですね一部エアコンに使うものもあるでしょう。で実はあの、まあ、本当にこう極めた理想形なんですがリビューマシンから出てくる水というのは極めて、えー、その正常きれいであるということで、えーそのまあ、飲むこともできる飲料用にも使うことができるというものです。ただ現状、まああの、市政府、自治体、政府はそのようなことを許しさないという状況であります。Again, that's why this is such a very difficult challenge. そういったことからこれは極めて、まあ、難しいチャレンジであるというのはそういった理由によるものです。リビングビルディングチャレンジのもう一つの花びらこれはエネルギーでありました。こちらのですから先ほど同様、まあ、エネルギーそこのサイトで使われるエネルギーというのは 100% その場所で発電しなければいけないということでいわゆるグリッドにからは一切取ってこないというものです。これまでのところ、グルーマック社では一つそのようなプロジェクトを成功してさせております。でもちろんこれ非常にもうあのかなりシンプルなプロジェクトでありましたので、えー、そういった理由もあるかと思います。これはですからエネルギーのトランジットステーションだったんですけれども、この、えー、建物の上の部分にですね、太陽光のパネルを使っておりまして、それをバッテリーにチャージして、まあ、夜間の電力に使うというものです。
もう一つリビングビルディングチャレンジのもう一つの要素としてはスケールジャンピングというのがありまして一つの,、まあ、その建物にとどまることなく複数の建物あるいはそのある一定のグループの建物に対して作業を行っていくものです。This is where multiple buildings work together to become stronger. これですから複数の建物が協力し合ってより強固な形を作っていくというものです。This is a project in Kunming, China. これ中国の昆明州で行われたものです。And the colors represent the energy used in different buildings of different types. Some are office buildings, other are residential buildings, some are、uh, commercial buildings for shopping. このさまざまな色分けでありますけれどもその建物の用途が示されておりましてオフ,ィスオフィスもあれば住居用の建物もありますし、まあ、ショッピング用の、まあ、小売りの建物もあるということです。私ども非常にこう洗練された形でのエネルギーモデルというものを、えー、展開しております。So this only represents a couple of dates. This is 31st of August and the 17th of December. But we will probably do, we would do 100 or more of these models to look for areas where we can take extra energy from this building and use it in another building. これはあくまでも2つの日にちしか、えー、まあ見せておりませんが8月31日と12月17日ですねただ何百という形でのこういったエネルギーのモデリングというものを私どもはできますですから例えば1つの建物で、まあ、過剰の,そのエネルギーが生成されているということになりますとそれをそのグループ内の域内のディストリクト内の他の建物に割り当てるというものであります、so、これがまさにスケールジャンピングという先ほどのコンセプトであります Also would be called an echo district. あるいはエコディストリクトというふうに言うこともできるでしょう。でこちらがまさに先ほどの昆明、えー、中国の昆明でいうところのエコディストリクトということで、えー、個々のプレイヤーがどういったものであるのかということを示しております。So ですからご覧いただきますとかなり多くのステークホルダーいろいろなプレイヤーがいるということで、まあ、意見のすり合わせですとか管理をしていくということは極めて困難ではあるんですがただそのネットゼロのエネルギーネットゼロのウォーターというところを達成していくためにはやはりこういったところは乗り越えていかなければいけないのかなというふうに思っております。So at this point, I'd like to ask、uh, Scott to talk about another panel in the Living Building Challenge, that of beauty. それではここからスコットさんにマイクを渡したいと思います。もう一つの重要な花びら、まあ、もう一枚と申しましょうか、ビューティーの部分、そこを中心にお話しいただきます。So we look forward to your questions at the end of the session, but with that I will ask Mr. Murasi to take over. 後ほど質疑を答えたところで、また皆様のご意見をいろいろお伺いしたいと思います。それではスコットマルタさんよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございました、まあ、私ども、えー、ブラスアソシエーツでは、まあ、カークさんのブルブルマクと比較しますとそれほどそんなに難しいあの仕事はしていないのも見受けられるんですけれどもいずれとしましても我々の仕事はランドスケーピングということで、まあ、その、まあ、地方であれ農村部であれあるいは都市部であれそういったところで、まあ、場所づくりをしていこうというのが我々の仕事であります。
、パシフィックノースウエストにおきまして、これはまさに私がいつもインスピレーションを受ける一枚の写真なんですけれども、あのこれ、コロンビアリバー、コロンビア川でありまして、オレゴン州とワシントン州の間を流れる河川なんですけれども、やはりランドスケープというものがどういったインパクトを与えることができるのか、非常にいつもインスピレーションを受けている写真であります。ですからこれ当然美しいだけではなくその時間そのものも、えーそのねまあ、時間が経つのを忘れてしまうような、まあ、そういったコンセプトそういったまあ世界観というのが現れておりますのでそういったものをまあ我々のランドスケープデザインの中にどう反映させていくのかいつも振り返って考えております。もちろんですから、いかにそのサスティナブルであるのか、それからまあ加古さんが先ほどお話しがあったようなリビングビルディングチャレンジということをどう実現していくのかということであります。私のちょっとバックグラウンドからお話しさせていただきたいと思います。実は私の父がこの村瀬アソシエーツというものを立ち上げまして、でまたその間にですね、京都でも仕事をしておりました。実は私、京都生まれで、でかつあの、まあ、京都で幼少期を過ごしたということです。こちらの住友ミュージアムの写真であります。これはあの父が手がけたプロジェクトであります。でこちらが私のオレゴンのスタジオの写真であります。あの古い倉庫のリノベーションした建物なんですけれども、まあ、先ほどのお見せした写真ですね。でこれがあの内装であります、中身なんですが、いろいろなその実験を行っておりまして、照明もそうですし、まあ、素材もそうであります、ガラスを使ったり、えー、そのまあそのペグメント、塗装する場合のどういったストーン、石を使っていくのか、水をどういうふうに活用していくのか、いろいろなモデル作りをしております。えー、ですから、モックアップ等も作っているわけです。これがあの私が手がけましたプロジェクトの、まあ、代表例なんですが、パールディストリクトというところでありまして、ポートランドにございます。で、まあ、あのそのネイバーフット、周りの近所も非常にこう多目的な建物が建っておりますし、公園もあれば、ショップもあれば、レジデンスもあるというようなところであります。でこちらはですね、えーと、ベラカッツパークと言われているところでありまして、非常にまあ面白い作りの。あのあ Thank you. えー、とここの、えー、とこの建物、これ自体も非常に古いあのヒストリックな歴史的な建物なんですけれども、それが今、シアターに変わっておりまして、その右手の部分をご覧いただきますでしょうか、この小道の部分ですね、この歩道のような、ここがそのあのパーク、公園になっているんですね、ベラカッツパークというもので、そこを手がけました。
でこちらがですねあの実はまさにその歩道の部分を活用した公園なんですけれども歩幅で行って20フィートぐらいそして長さで200フィートぐらいあるんですけれども、えーまあまあ、ですからその建物およびそのサイドウォークに降ってきますストームウォーターあるいは薄いですねそういったものを収集してあの、まあ、それを活用していこうと思うのでありますですからこの歩道というものを単に歩く場所だけではなく場合によってはちょっと休んだりくつろいだりあるいはそのシアターの,そのプログラムが始まるまでそこでちょっと時間を費やしたりそういった活用方法にしたいと思ったわけです雨水ですとかストームウォーター、かなり嵐ですとかそういったものもありますので、そういった水をこのバイオスウェルでキャプチャリングをいたしまして、そしてまあそのあの流れをこうスローダウンして、そして再利用を図っていくというものであります。ですからご覧いただきますより、その横の部分ですね、あのまあ一新でできた壁ですとかベンチがあるというような形です。でこちら右側の部分ですね、ここでもその水が流れておりますので、こうえー、水のこうさらさと流れる音も楽しむことができます。So really also, feature, really cultural, uh, so、water, well. ここですから、単にその水をまあ収集するというだけではなく、そのアートの世界ということで、まあ、そのこういった彫刻ですとか、そのアーティスティックな世界も感じていただきたいと思ったわけです。でなかなかこういった公園というのはこう完成して見ないことにはどういうふうな使われ方がするのかわからないのがあるんですが、これ実はですねシアターのパフォーマーの方演者の方々がここに出てきてまあ練習をしたりくつろいだりというような使い方をされていて非常にあのまあデザイナーとしても嬉しく思っています。ですからこちらはまさにその都市部におきますいわゆるサステナビリティを確保するかというソリューションだったかと思うんですがここではもう少しこう、えー、まあ郊外に出た形でのプロジェクトをご紹介したいと思います。In a very industrial part of Portland in the north part, and it's adjacent to our river, the Willamette River. でこちらがあの、まあ、ポートランドであります、まあ、環境サービスエンバイオメントサービスビューロー、えーまあ、局の建物でありまして、まあ、先ほど同様そのストームウォーターですねその雨の問題をどういうふうに解決しようのかっていうような、まあ、テスティングファシリティになっておりますちょうどあのまあ北部の方にありましてウラメット川に、えーまあ、面した近いところにある場所であります。これはですから BES ビローブエンバイオメントサービスにとっても極めて実験的なプロジェクトであったわけですがそういった中で我々はその単にエンジニアリング的なソリューションを提供するだけではなくどうやってそのアートの要素を入れていくかそこを重視したわけです。
でこちらの右側の,あの河川の、まあ、横にその建物があるっていうのをご覧いただけると思うんですけれども、まあ、3040フィートくらいということで,でその周りにもその居住区がありますのでいずれにいたしましてもその排水というのはあの使われた水というのはここの、まあ、池ですねポンドに全部流れ込んでくるということです。であのまあ、パシフィックノーストウェストの方をご覧あのお越しになる方はあのご存知かもしれないんですが、我々はです、ね、天候が,あの、まあ、水位が、風の水位がかなり変わるんですね。というのも、夏ですね夏場はほとんど雨が降らないと、でそういった中で、まあ、雨が降る雨季というのは、1年のうち7、8か月あるということで、その河川のレベルというのが、その時期によって、季節によって変わるんです。で先ほどの,あの都市部の,あの公園でもお見せしたんですけれどもここでもやはりその、まあ、自然の,、まあ、その恵みとしての雨水というものを、まあ、ここでキャプチャリングをしてその流れをまあスローダウンさせそしてそのまあバイオフィルトレーションですねこの右側の,この緑をご覧いただけると思うんですけどそこに水が、まあ、雨水が落ちてそしてそこを浸透することによってそのバイオの形でそのまず、えー、クリーンクリーンがでクリーンにできるというような作,、えー、作用であります。So when we have like really heavy、uh, water、uh, events, this 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 allows for a lot of water volume to be captured, and water eventually goes into the water river. ですから非常にこう激しい雨が降った時もですね、えー、この石のここの部分ですねそこでその水をかなり大量の水というものをここでキャプチャリングすることができますので,でそこでフィルタリングをかけ最終的にはウィアベット側に流れ込んでいくということですですから下のそのバイオスウェルの部分で、えー、屋根から落ちてきました雨水そこもフィルタリングができるということです。これはあの駐車場なんですけれども、やはりこの敷地内すべてでこのバイオスウェルというコンセプトが使われております。ご覧いただきますとおり、その駐車場のこの右の部分ですね、そこが直接その緑の,そのバイオスウェルの部分にかかっているんですが、一切それを区切る空気がありませんので、でかつ傾斜をしていますので、まあ、雨が降ってくると、自動的にそちらに流れるようになっているということで、まあ、先ほどない、まあ、あのそのリビングビルディングチャレンジというお話がありましたけれども、そういった動きにまあ魅力ながら私どもあここで貢献できているのかなと思います。またここの植生もやはりあのその厳しい夏にも耐えなければいけませんのでかなりその固有の種というものが活用されております。で我々その BS でそのハード面だけではなくいわゆるその教育ですとか啓蒙というそういうソフト面でもまあ貢献できていると思います。例えばその先ほどのパーケットもそうですし、あの外のまあ行きますといろいろこう説明をしているパネルがあるんですね。ですから中でそのツアーに参加して、で外でもその散策することによっていろいろなそういった働きというものを学ぶことができるということで、多くのまあ教育機関学校さんですとかそれからお子さんたちがいらしてこの施設を楽しんでいただいております。これも興味で重要だ
こちらもあのもう一つそのウィラミッドワーゾーニョウィルフェイントというところなんですが水処理施設の写真であります。でこちら実はあの居住区でもありまして公園としても活用されておりますですから単に排水の水処理をするだけではなくいろいろな形でその近隣の方々に楽しんでいただいている場所です。ですねでこちらはあのその先ほどの,、えー、そのポンドがありましてあの右側の方にちょっとピラメット川があるんですけれども、まあ、そこからまず水を、まあ、ポンカの用水してそしてその水が施設上流れ最終的には処理された後にまた戻されるというような流れになっております。これはオリンピア市にありますオリンピア市ワシントン州にある、えーまあ、オリンピック、えー、半島のところにあるもう一つの事例になります。こちらも先ほど同様、まあ、水処理施設がありかつ、まあ、そのお子さん向けのチルドレンズミュージアムがあります。これちょっと右側の部分にそのオ,リあのオリンピック半島があるんですけれども、まあ、水がこの、まあ、地域全体を流れていてで右側にまあベイがあるとワンがあるということですね。でこれは2つのディストリクトをつなげた PPP のプログラムになりますですからこちらの軍とそれからそのチルデンズミュージアムですねそこが共同で連携してそのまああのこのファジリティの同じコンセプトを実現していこうというものであります。すべてあのまあ処理水再生水が使われているわけです。で当然そのチルエンズミュージアムといたしましてはやはりそのまあ自然の大切さですとか、まあ環境保全ですとか。でこちらがその先ほどの左側の方のディストリクトの水処理施設のビジターセンターの入り口のお写真になります。ちょうどこういったまあ彫刻の,、まあ、あの,あの作品がありますけれども、でこれあの水が流れる音をビジターの方は楽しむことができるということで、先ほど同様そのサステイナビリティとアートというもの、芸術というものを統合しようという試みであるようになります。And, uh, でまたそのクライアント側ではあの、まあ、水処理施設側では、まあ、他のアーティストも採用いたしましてこのインテリアの部分もそのアートの要素というものを盛り込んでいます。
でこちらもその屋上の、えー、緑化を進んでおりますし、えー、全てのお水は、えー、処理済みの、えー、処理水でありますですからこういったことからのリード認証のポイントというものも、えー、大きく、えー、獲得することができましたであの先ほどの写真があの、まあ、あのそのプロジェクトの写真なんですけれども、まあ、小さな、まあ、公共の、まあ、公園なんですけれども非常にあの文化的なディストリクトの中に位置しておりまして、まあ、西シアターですとかそういったさまざまな施設が立ち並んでおりますそういった中でちょポケット的に空いたところにその公園というものがありまして非常に安全でかつその文化的な要素を盛り込んだ、まあ、その近隣の住民に、まあ、そういった潤いを与えるようなプロジェクトにしたいというふうに思っておりましたですからあの先ほどこの一つ前の写真ですねそれはあの水とはちょっと違うんですがライティングですね照明の活用というような部分でえですからコミュニティに対してそのアイデンティティというものを持ってもらおうというようなコンセプトになっております都市計画こういったプロジェクトというのはやはりその、まあ、一般の、まあ、公共の市民との、えー、ダイアログ対話というのは不可欠でありますですからどういったデザインというのが必要とされているのかフィードバックを受けつつ、まあ、そういった、えー、その要素を盛り込んでいったというのがこれまでの経緯でございます。
ましてありがとうございました。えーえー、2つありまして、えー、リビングリビングチャレンジの、えー、継承者というか、どこが、えー、打ち出しているものがあるかというのが一つと、あとその高いハードルで設計していくことに対するクライアント側の、えー、反応ですとか、そういうのを求むクライアントがどういうふうに設計していくのか。Well,、um, thank you very much for the presentation. Two questions、uh, from this gentleman. So,、uh, you've talked about the living building challenge.、Um, so, who proposed this concept? Who is actually trying to promote this concept? That is the first question.、Uh, second question So, you set up this fairly difficult hurdle to clear. So, what's the response of the client side? So, what sort of incentives would they have to pursue this particular concept? The first question. This,、uh, you are familiar with LEAD, I、uh, suppose,、um, and which is promulgated or, or put forth by the US GBC, US Green Building Council. That is made up of chapters, and one chapter that we are a part of is called the Cascadia chapter. Like I said, platinum projects are not sustainable. We have to go beyond that. And so the Cascadia chapter created the Living Building Challenge. 皆様、リードについてはすでにご存知だと思います。リード認証ということで、これは USGBC、アメリカのグリーンビルディングカウンセルというものが、まあ、提唱しているものなんですが、実はこの GBC、さまざまなチャピター、支部がございまして、その中の一つ、カスカディア支部というのがございます。えそこがまさに提唱しているのが、えー、このコンセプトであります。ですから、そのリード認証の中でプラチナになればそれで十分だというような向きもありますが、実はそれではサステイナブルではないということであります。There are several major differences between LEED and the Living Building Challenge. Unlike LEED, where it is a point system, if you do this, you get X number of points. If you do something else, you get more points and move from silver to gold to platinum. ご存知の通り、まあ、こういった要件を満たせばこれだけのポイントを獲得できるとで徐々にまあそのシルバーからゴールドそしてプラチナにまあアップグレードできるというようなシステムです。So, within the Living Building Challenge, there are these aspects, they call them pedals, and they are imperatives. They are things that you must do. You don't get points, you simply pass or fail. それに対してリビングビルディングチャレンジですが先ほど来その、まあ、あの花びらの事例を申し上げましたでこれは実は、まあ、これを、まあ、やればこれだけのポイントを獲得できるというものではなくこれをパスするのかあるいは、まあ、それをパスできないのかつまりこのまあ要件必ず満たさなければいけない条件というのがそれぞれのペタル花びらであります。So, one thing I did not talk about because I'm not, my, my expertise is more in the water and the energy, but for example, there are certain materials that you absolutely cannot use in your building. The two major examples are PVC, polyvinyl chloride, and mercury. であの材料、マテリアル部分は今回お話しいたしませんでしたけれども、まあ、2つ実は,実は使ってはいけない、禁止されている材料というのがあります、まず PVC ですね、えー、ポ,リポリバニウムクロライド、それからあの水銀ですね、マーキリです。And so, eliminating those from a building is a real challenge. ただ実はこの2つの材料というものを、まあ、建物の建築から除外していくというのは実は極めて難しいことなんです。In fact, currently there is only four buildings in the United States that have met this challenge. 実はアメリカ、まあ、あの全体を満たしあ見ましてもこれを満たしているのは4つの建物でしかないと言われておりますそれらの、まあ、大部分はやはりかなり小規模な建物であるということです I think the largest one is 1, square meters. 最大規模のものであっても大体1000平米ぐらいのものだったというふうに記憶しております Yesterday I received an email. That told me that a 
project in Seattle just achieved living building challenge status, and it is about 300 square meters. えっと、昨日、私、メールであの情報をもらったばかりなんですが、まあ、シ,アルシアトルでのプロジェクトがこの、まあ、認証を受けたと、スタンダードに達したということで、ここも規模としては極めて小さい、まあ、300平米ぐらいです。So、ですから、まだまだ道のりは長いということです。これから2番目のご質問にもお答えしますので決して忘れていたわけではございませんいろいろバックグラウンドの情報を渡した方がいいかなと思った次第です The Living Building Challenge is not. So, the Living Building Building Challenge is not. So, the Living Building Challenge is not. So, therefore, you ask about what incentives are there. ですからそういった中でクライアント側にはどういったインセンティブがあるのか動機づけがあるのかというお話がありましたですから金銭的な動機づけというのは私の知るうる限りではないと思いますただ、まあ、その2つインセンティブというのは考えられるのではないかと思います。1つ目は、まあ、そのやるべきことをやる、まあ、正しいことを行うという、まあ、そういった動機づけですね。あとは、その、まあ、その近隣の、まあ、近所で、まあ、自らがその一番手となる、一番乗りとなる、一番でそのようなステータスを達成するという、まあ、そういったインセンティブではないかと思います。And finally, about the living building challenge, you do not get your certification until one year. After you have operated your building and prove that you are net zero water and prove that you are net zero energy, it's easy to say, Yes, we did it, but in the living building challenge, you have to prove it. もう一つ重要な要素としては、このリビングビルディングチャレンジ、あの仮にそのシステムを達成できたとしても、その場ですぐ認証を受けられるわけではないんです。実はその後、12ヶ月、1年間きちんとその状態で稼働したというトラックレコードがないことには、証拠がないことにはその認証を与えられないということなんです。ネットゼロウォーター、ネットゼロエネルギーというのが、その1年、計測できた段階で初めて受ける認証になります。ご質問ですあの先ほどプラチナの認証を受けた建物だからといってサステイナブルではないというお話がありました、まあ、仮にもしそうであるとしたらおそらく、まあ、リード認証の当局も、まあ、それを認識しているのではないかと思うんですけれどもそれでもなぜこのそれでしたらそのプラチナの認証というものを続けているのか、まあ、それが正しいとあもし正しくないというふうにおっしゃるのであればなぜそれを続けるインセンティブがあるんでしょうか What I will say is that from where we were 15 years ago to where we need to be is in fact a path. ですから、まあ、まずあの15年前と比較してこれからそして将来に向けてこれはまさにその、まあ、奇跡であるとそのパスであると道のりであるということなんです。So, I do not mean to be critical of LEED or CASB here in, in Japan. ですから、私はここで LEED ですとか、あるいはここ日本におきます CASB の認証システム、それに対して批判をするつもりは本当ございません。Only that it is a journey, and we wouldn't have the living building challenge had we not had LEED. ですからこれはまさにその道のりのジャーニーの一部であるということでリードがなければこのようなリビングビルディングチャレンジというのはコンセプトも生まれてこなかったと言えると思います。The reason I said what I said was that I think too many people feel that lead platinum is a destination. 
It is not. It is a point on the road like I showed here. ただここでなぜそのプラチナ認証がサステイナブルでないのかとあのステナステセスタステイナブルでないと申し上げたのは、まあ、多くの方が実はそのプラチナ認証を達成してしまえばそこでもう終わりだと到着点だというふうに誤解されているからなんですこのプラチナ認証とはあくまでも経過点に過ぎないわけですまだまだ道のりが続くわけです And in fact, there's something beyond the living going challenge. で実はリビングビルディングチャレンジを超えたその先もあるんです We cannot snap our fingers and make all buildings certified or platinum or living building challenge. ですから、まあ、何らかの,、まあ、その魔法を持って、特効薬を持って、すべての建物をサーティファイドにしたり、プラチナにしたり、あるいはリビングベイディングチャレンジにするってことは、これはもう不可能です。So to achieve an energy balance of, on the earth, we will need to have some buildings that are in fact generating more energy than they consume to offset some of the buildings that still need energy input. そうしますとまだまだ多くの建物が、まあ、エネルギーのインプットというものを必要としているわけですそうしますとそれを相殺するためのいわゆるエネルギーのバランスを取るためのもう一つの,その建物群というのが必要になってくるわけですつまりエネルギーを消費するよりもエネルギーをより多く発電している生成している建物の存在というのが必要になってくるんです Did that ありがとうございました More questions, please. <laughs> yes, sir. Yes, um, so, during the planning and design,、um, as you're proposing these、uh, environmental、uh, features, are you finding that the, either the owners are、uh, being skeptical of, of the, the costs and unsure of the benefits? And how do you, how do you inform that, that part of it? And then, after the, the project is complete,、um, What, what kind of、uh, response are you, are you receiving from, from users and, and building owners? And are they able to get a premium financial return on, on the project? ご質問ですが、まあ、こういったその環境に優しい環境に配慮したフィーチャーというものをもプランニングしてデザインされているわけなんですがそれに対してそのクライアント側というのの反応なんですが、まあ、その会議的に見ているような部分はあるんでしょうか例えばコスト面ですとかそのベネフィットですとかそれについて会議的なあの、まあ、向きというのはあるのかどうか、えー、それに対してどのようにアプローチをしているのかというのが一つ目それからそれに対してもう一つはプロジェクトが完了した暁にはあのユーザーであれオーナーであれどのようなレスポンスがあるのか、えー、例えばその財政的なそのプレミアム、まあ、財政的な見返りというものは例えばあ,あるんでしょうか It certainly varies with area.、Uh, we are very fortunate in the northwest to where lead buildings are the norm. The normal. あのアメリカの中でもやはりその、まあ、地域によって州によっても違います、まあ、我々そのパシフィックノースウェストということでいわゆるそれリード認証の建物というのが、まあ、もう極めて標準的なもうあの基本であるというような、まあ、共通認識がある地域ではあの非常にあの、まあ、ポジティブになっていると思います。So we have many situations where tenants looking for new buildings and new spaces require And put in their request for proposals the need, the requirement, the mandate to be in a LEED certified building. Silver is most prevalent, most often. 実はその建物の入居を検討しているテナント側からですねまさにその,、えー、そのリクエストの中でリード認証を受けているものをまあ求めるというようなことがそのスペックの中に入っているそういったケースが極めて多くありますあのリード認証のシルバーですねこれが一番頻繁にあのリクエストとして出されるものです。そういった中でもやはりその、まあ、クライアント側各建物というのは当然そ,のそれぞれの個々の予算というのがあるわけです。And as the green industry has matured, the premium for silver, gold, and platinum has gone down. 
、でそういった中でそのグリーン産業こう環境配慮型の産業が、まあ、成熟していく中でそのシルバーですとかゴールドですとかプラチナのプレミアムというものも下がってきたというのも事実であります。またその業界が産業を成熟していく中でよりそのコスト効率の高い形で仕事ができるような新製品というのも登場してきています。ですからその予算、どれだけのプレミアムの予算が必要になってくるのかということをお示ししますと、このリードの認証の,初め,ての,もの初めの方のプロジェクトですと、シルバーの認証のステータスを獲得するためには、5ないし 8% のこプレミアムを上乗せした形での予算というのが必要だったと思います。実は少なくともノースウェストパシフィックノースウェストにおきましてはプレミアムは今現在ほぼゼロに等しいですシルバーの認証に関しては。実はそれはあの規制の、まあ、当局の方の体制もそのリードそしてそのグリーン産業に伴って成熟してきたということを反映していると思います。というのもその先ほどその各建物ごとのエネルギー消費の、まあ、規制というのをお話を申し上げましたけれどもそういった要件を達成するためにはもうほぼ自動的に少なくともエネルギーに関してはリード認証の要件を満たさないことにはその建築許可が出ないですねビューディングコードを満たすことができないんです。ですからほぼすべてのデベロッパーさんがまずそのリード認証を達成する形での建築をしたいというようなリクエストを持ってますのであとはその予算の範囲内でいかにそれを,いかにそれを達成するのかというのが我々の腕の見せどころであります<笑>以上が一つ目の質問に対してのお答えでした二つ目これからお答えします But on the private side, we see owners seeing a great benefit in sustainable design lead at this point in time. でそれから2つ目がその実際にまあプロジェクトが完了した完成した暁にはそのまあオーナーサイドはどういった反応なのかということでここでは特にその民間のプライベートなセクターのオーナーについてお話をしていきたいと思いますえこのサスティナブルデザインというのは非常にまあ素晴らしいベネフィットグレートベネフィットというような反応が多いです One part of it I can tell in the story. 一つちょっとお話あのエピソードがあるんですが In the early 2000s, we did a project in Portland called the Brewery Blocks. 実は2000年初,あの初めの頃にですね、ポートランドであるプロジェクトを行いました、ブルーリーブロックということで、これ、醸造所のディスティブトですかね。Which was taking some old, old buildings and restoring them, rejuvenating them, as well as building some new buildings. 実はこの古い建物の区域というものをそのリノベーションをかけて、で場合によっては全く新しい建物を建てるというようなプロジェクトでありました。ちょうど同じ時期にですねそのブルーリーディストリクトではない他のディストリクトでもう一つの建物がまさに建設中でちょうど同じ時期にこの新設の建物というものがマーケットプレスに出てきたわけです。One feature that is very unique, which is operable windows, windows that you can open in a high rise office building. 
、えー、あの実はその、まあ、ブルーリーディストリクトの,、えー、この建物はリードのシルバーの認証を受けていたものなんですけども一つ非常に特徴的な、えー、フィーチャーがありました実はその高層階であっても窓を開けることができるオペレ,オペレートできるというようなフィーチャーがあったんです the building in the brewery blocks leased much quicker than the one in the other part of town. 全く同じ時期にマーケットに出されたこの2つの建物、実はそのブルーリーディストリクトのシルバー認証の建物のリーシング活動ですね、実はあのもう極めて順調に、もう一つの本物と比較すると極めて順調にリーシングができたテナントのによって、その制限させることができたということなんです。デベロッパーさんに対してなぜそうだったのかと、まあ、その、まあ、要因分析をしてもらったんです。でまさにその決め手となったのはその高層階であってもこう窓を開けて、まあ、そのフレッシュな新鮮な空気を入れることができるそのフィーチャーがもう非常に高く評価されたということだったんです。でこれはまさにリード認証の,、まあそのシルバー認証を受けるために、まあ、そのフィーチャーが追加されたものであってそれがその、まあ、決め手となったわけです。So where we practice in the Northwest, lead is basically a given. ですから少なくともノースウェストで仕事をしていく上ではもうリードというのはもうまあ当然のものとして必ず満たさなければいけないものとして捉えています。These are great questions that are not just yes or no. I love these questions. Keep them coming, please. Another question to you, Kirk. And、uh, within the living building challenge, you talked about the scale jumping, the concept of yes. And the second question、um, as you try to introduce this concept into a foreign uh, country, um, what were some of the obstacles? Obviously, it's different from the Pacific Northwest in terms of the climate, the culture, the lifestyle, the people. So, what were some of the issues that you faced as you tried to introduce this into、uh, Kunming, China?、Uh, first of all, Kunming,、uh, we didn't choose Kunming, Kunming chose us. <laughs> The developer who did the brewery blocks in Portland is world known for doing sustainable projects. 実は先ほどそのポートランドのブルーリーディストリックで、えー、仕事をしていたデベロッパーなんですがこの方非常にあのグローバルに世界的にも有名なサステイナブルな開発をするまさにその世界ではもう第一人者の人物でした。So we have traveled with him to China to speak on the subject of sustainability and they have come back to us and said let's really do something let's not just talk. で実はまあ彼の,その中国での,あの彼は中国当局にまあ紹介をされ、まあ、そこを訪れた時に我々も一緒に出向いてですねこのプロジェクトについていろいろ議論を重ねました、まあ、そういった中でまあ単にこう机上の議論ではなく実際に具体的なプロジェクトをやっていこうということになったわけです And the China Development Bank has recently really put money behind improving 
the quality of life and the energy performance of buildings in China. 実はあの中国開発銀行ですね、こちらでもやはりその QOL ですとか、クオリティブライフですね、それから建物の,そのエネルギー性能、こういったものを改善していこうというところで、それに対してかなり大きな資金付けをするようになったわけです。であのですからまあ彼らに呼ばれていったというのが事実でありますプロジェクト全体は絶対としてまあ3年間くらいかかりました。ただこれはあくまでも一つの事例でありまして、あのここだけでそのスケールジャンピングをやっているというふうに誤解し,あのしないでいただきたいと思います。This project in Portland, Oregon is another example of a district system. こちらもあのポートランドの事例なんですが、ここでもそのディストリックでの、まあ、その地域での,あのスケールジャンピングの事例であります。This is an existing building right here. こちらが前から建っておりますあの従来型の建物ですね。An office building, probably about 50 years old. 大体、築50年ぐらいのオフィスビルがこう真ん中のところです。ですから当然ここの熱暖房ですとか換気システムですねここはもう交換しなければいけない時期に来ていたわけです。So we're taking advantage of that by putting in a new system here. ですからまあこの状況に対してまず新しいシステムをここに導入いたしました。でそれに対して周りの3つ、これ新しいアパートのアパートなんですけど、その3つと接続したんです。オフィスビルですから、当然そのピーク電力というのは、大体日中ですね。で、逆に周りのアパートは居住区ですので、夜間にそのピークの電力消費が来るわけです。So overall, we can achieve a lower energy use by taking advantage of heat that is generated in this building. So this building needs to be air conditioned. So we take the heat out of it and we put it into the apartments that need to be, that need,、uh, they don't need air conditioning as much, they need heating. で,すね、で,あのですからその、全体としてのエネルギー消費を低くしていこうという試みなんですけれども、ですからこのオフィスビルは日中はそのエアコンを必要としてますので、そのエアコンをつけたときに出されます熱をです、ね、先ほど下の,そのアパートのビルの方にする、えー、活用するということです。まあ、アパートですから、日中はエアコンというのもむしろヒーティングが必要になるケースが多いですね。であのこちらの建物の事例でもご申し上げたんですが一番下の地下のベースメントの部分ですねここがその、まあ、エアコン用の,その冷却水というものを高か,から高から取っているという話がありましたけど実は先ほどのブルーリーブロックですね、えー、醸造所のブロックとつながっておりましてそれ以外にもこのポートランドの主要な5つのブロックとつながっているのがこちらの建物です。So I shared Kunming as an example、uh, for one to show that we do work、uh, more than in the Northwest.、Um, and honestly, I was told that, they, that my, my marketing group thought the graphics were neater、uh, for Kunming than they were for other projects. So it's just a better presentation. ですから、まああのまあ、訓民をなぜ使った、まあ、先ほど事例をご紹介したかというのは2つ理由でありましてまずはあの北米以外にも我々は展開してるんだよということを振り込みたかったのとあと我々の会社のマーケティンググループがグラフィックスですとかのスライドの方がその北米の事例よりもより見た目がいいとこれは<笑>絶対あのこちらの方がよりあのあの受けがいいだろうということですいません使いました。ただそのコンセプトはまあ同じですので、えー、どこでもそれを導入することはできます。
関してですけれども、えー、それは反対の,そのビルに関しては、まあ、かなりあのそれはあの可能性としては今進んでいると思うんですけど、えー、グループの建物の中でそれをこうじその実践していくときに何か非常にやっぱり障害っていうか難しい点が。あのあるのかどうかでもう一つはその行政の中でそういうふうなものがコンセンサスで得られるのかどうかそれが一つでランドスケープに関してはあのサステナビリティとアートというふうなものが、まあ、ランドスケープの村田敦夫政治さんで,でもう一つはあのバ,イあのバイオダイナあの、えー、要するに生物多様性バイオダイナルモックスですねダイバーシティその取り組みっていうのが、えーどのようにされているのかということを。Okay. So two questions.、Uh, first of all, again, relates to the,、uh, the living building challenge. So on a building, on a standalone basis, I think there is a, a fair possibility that it could be realized. But、uh, what if you were to take a group of buildings, a number of buildings、uh, clustered together?、Uh, if you were to implement that, would there be some difficulties, issues to tackle if you're trying to achieve that for a group of buildings? And again, what sort of consensus could you possibly get? From the administration for the government related to a cluster of group of a living building challenge.、Um, so, uh, so that's the first question. The second question、uh, relates to the landscape. And you've mentioned the integration of sustainability and art. And、um, uh, what about the element of,、uh, for instance, biodiversity? Do you try to address that within your landscape design? So it's a question to one to each. I'll start. We think there's greater opportunities to meet the living building challenge by looking beyond the one, one building at a time. That's what scale jumping is all about. So、uh, I, I think that we will have a greater opportunity to do it on a district scale than we will on a one building at a time scale. でまず一つ目のご質問に対してですけれどもこのリビングビーディングチャレンジむしろですね単体の建物でアプローチをしていくよりもこのグループのいわゆるその地域としてディストリクトとしてアプローチをしていく方がより成功する可能性が高いと、まあ、先ほどスケールジャンピングの話もありましたけれどもあのその可能性はむしろそちらの方が大きいというふうに考えております。The second part was about the incentives. Like, uh, consensus. Well, how do you be in agreement with the administration, with the government related to this concept? I'm not sure it's as government driven as it just is private industry driven.、Um, again, I'm, I'm speaking of projects that are in the, public, in the private sector.、Um, the, the, particularly this. Well, this project and the other one that I just had up with the green roof, those are private, those are, yeah, they're private projects. And、uh, although they're not trying to seek living building challenge,、um, they are projects that need to make financial sense. So I haven't seen the government mandate living building challenge or really get on board yet. So I think that's going to be something that will be in the next five to ten years. であの2つあの1つ目の最後の方のご質問だったんですが行政とのコンセンサスというお話がありましたあの実は私ここでご紹介しておりますがあくまでもその民間部門でのプライベートセクターでの事例でありましてあの、まあ、プロジェクトとしてあの、まあ、必ずしもそのリビングビルディングチャレンジそのものをターゲットとしているわけではないんですが少なくともその流れに乗ってしかもその、まあ、いわゆる財務的なあのセンスがあるいわゆるその、まあ、財務的にも意味があるような形でこのプロジェクトを実現していきたいプライベートの,あのプロジェクトのご紹介でしたで今のところその行政ですね、えーまあ、あのパブリックのセクターからのマンデートというのは今のところまだ出ていないということでおそらくこれ5年ですとか10年ですとかもう少し中長期的な観点で見ていかなければいけないのかなと思います。For example, on, on the sidewalk, for example, the sliver park. And so the, the conditions are context, it depends on the context. So, where you have much more square footage, much more area, like for example, in the Water Pollution Control Laboratory, I think there's more、uh, opportunity to, to introduce the wildlife aspect of, of that.、Um, so, so, I think it's, it's,、uh, I think it's two different kinds of. of、uh, Using usage of water. And I 
think in an urban condition, it should reflect more of the urbanity. You know, it's, it's, uh, uh, but it's always, uh, you know, with water, it's, it's uh, water in, 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 in terms of integrating art, you don't really see that very much, actually. Uh, personally, I haven't seen that great examples. Maybe there's a few. But uh, for primarily, it's really about creating uh, watersheds in, in, uh, in, in different diverse areas. But I think I think that's that's also it's always, it's always a great thing to introduce urban watersheds and the situations to to hold water. Uh, so that it's much more softer. ですね、あの生物多様性についてそのランドスケープにどう反映していくかというのが2つ目のご質問だったと思うんですが、まあ、少なくともそのいわゆる都市部のコンテキストにおいてはやはりあのスペースがどうしても限られているということであの先ほどの,その、まあ、歩道をその公園に展開した事例もありましたけれどもなかなかその多様性を確保するのは難しいのかなと思いますですからこれはやはりそこそのプロジェクトプロジェクトの文脈といいますかコンテキストに合わせてそれは調整をしていかなければいけないのかなと思います。もう少し郊外のもう少し広い平米の,あの施設あ例えばその水の水質汚染のコントロールのためのファシリティですとかそういったところですとその野生の生物ですとかその生物多様性を考慮した形での,あの要素を入れ込んでいくということは可能なのかなと思うんですが、まあ、少なくとも特にここであのご紹介していたのは都市部の事例が多くてあのいかにその水というものをその都市というアーバリティというコンセプトの中に入れ込んでいくのかそこがポイントになっていましたので、えーまあ、そこの多様性の部分というのはあの必ずしも対応できているのかないないのかなとも思います。だいずれ多少しても個人的にもその水とアートというものの融合という、えー、こういったコンセプトっていうのはなかなか見ないんですね都市部では。ですから、まあ、もちろんこの、まあ、滝ですとか噴水ですとかウォーターシェットというの形ではあるんですけれども、あのシーンを見ての融合というのはなかなか見受けられない。えー、その都市部にあった形でのこのソフトなあかつあのそういったアートを反映したものというのはなかなか見ないので、そこの部分をこうアプローチしていきたいなと思ってます。In urban situations where we have seen the most wildlife, the more, more bio, biodiversity would be, for example, in a, um, uh, in, a, in a park that's you know,、uh, like a, what do you call it, botanical garden. You know, there's a lot of botanical gardens in major cities too. So they become these urban、uh, parks that are you know, really about that diversity.、Um, まあ、都市部であえて生物多様性というものをが取り上げられているのはいわゆるその、まあ、庭園ですねボタニカルガーデンですとかそういったところでいろんな種の植生が見られるというのはあるかもしれませんお答えになっていましたでしょうか So, we've got only about three more minutes if we want to stay on schedule. So, if there is one additional question, we'd love to hear it and we'd love to answer it. And I think it's all about the dialogue. So, maybe we just skip lunch and just keep talking. <laughs> 残りちょっと3分なんですけれどもあと1問ぐらいお受けできるかと思うんですがあるいはこのダイアログディスカッションが一番重要ということでお昼を抜きでこのまま続けてもいいですけれども皆さんどういたしましょう、so、there any more questions? よろしいですかじゃあ最後あの行政の役割っていうことに関して一つあの追加の質問なんですけどあの加藤さんが事例を出していた中でそのリビングビューリングチャレンジの中でそのネットゼロの,その水というのをやりたいということの中でその行政からのサポートが十分に得られないためまだ実現できてないと言われていたんですが今後近い将来その加藤さんの立場からってその行政に対してどんなあそのサポートといったことができるかっていうのを考えていますか Last question relates to the role of the government, the municipality. And、uh, Kirk, you've mentioned about within the、uh, living building challenge,、uh, it, it's been difficult to gain the full support from the,、uh, the government, the administration,、uh, to achieve the net zero water concept. So, uh, uh, in the near future, would you be able to gain those support? What sort of、uh, expectations or what sort of、um, requests do you have towards the administration from your、uh, position? There have been changes in terms of building codes as a result of Lee. 
か、まずはまあリード認証というシステムが広がるにつれて、やはりその建築法、これもまあ徐々に改正されてきているというのも事実であります。One that I can point to is the approval and use of urinals that do not use water. So these things take a long time, and we have to get some of the building officials to understand new techniques. And become acceptable of them. ですからいろいろな新しい技術がある中でやはり当局にもそれを理解していただくための時間そしてそれを周知徹底させるための努力が必要だと思います。もちろんその政府の役割というのは公衆衛生ですね、いかにその一般の方々の健康を担保していくのか、それこそが彼らの役割なんです。So when we get to the point of using water from a living machine or a bioreactor for human consumption, they are very cautious as they should be. ですから、まあ、当然その人々の健康を守るという観点からこのリビングマシンから生成された水を飲料用に使うあるいはバイオリアクターからの水を飲用水として使うこれに対しては極めて彼らはまあ慎重であるこれはもう,あのそ,うそうだろうなとは思います。So again, it is a process, it is a path. Just like we, it took a long time to get the building officials to allow us to use waterless urinals, I think it'll take a while for us to get the officials to accept the fact that we can take water out of a living machine or a bioreactor and use it for human consumption. ですからもここのタイトルもありますとおりやはり今後のその道のりあくまでもこれは通過点パスに過ぎないということでちょうどその水を使わないようなそのまあまあ水あの水のですとかトイレのシステムが許認可されるのに時間がかかった同様そのリビングマシンから生成された水を飲用水に転用できるそこを理解し許可していただくにはまだ時間がかかるのかなと思います。So, I don't have a crystal ball. I am not able to look into the future, but I think that we'll probably see this as an evolution over time. And、uh, we'll come back in five years and talk to you again. Did that address your question if not answer it? Okay, great. Well, again, we're past time, so、uh, thank you very, very much for your attention. And maybe you could think, and I think Mako will thank herself. You would thank Mako for her excellent translation. I'd appreciate it.